stop suffering. வணக்கம் பெரிய மாணவர்களே யூனிவர்சல் ஆலயத்தின் கவலைப்படுவது நிறுத்துங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த மாதத்தினுடைய கடைசி தேதி இல்லாம இருக்கிறோம் நான் சொல்ல சரியா ஜனவரி மாதம் இதத்தில் முடிய போகிறது இன்னும் மணி நேரங்களில் சில மணி நேரத்தில் இது முடிய போகுது நீங்க யார் இந்த மாதத்தினுடைய முதல் தேதியில் ஏன் இந்த வருஷத்தினுடைய முதல் தேதியில் பல திட்டங்களை பல யோசனைகளை பல விருப்பங்களை இங்கு நீங்க கைப்பற்றும்படியாக யோசித்தீர்கள் அதுல எத்தனை நீங்க கைப்பற்றிருக்கீங்க இல்ல எத்தனை நீங்க கைப்பற்ற துவங்கி இருக்கீங்க ஒருவேளை சிலர் நீங்க சொல்லலாம் இன்னும் நீங்க எங்க தொடங்கினீங்களோ அதே இடத்துல இருக்கீங்க சிலர் தொடங்கி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்குள்ள ஒரு மாதம் இதத்தில் முடிய போகுது ஆனா நீங்க தேவனுடைய வார்த்தை நம்புகிறவராக யார் நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசுராதமாய் வெற்றியாய் தேவனுடைய பலனை பதிலை பார்க்க விருப்பம் உள்ளவராய் இடத்துல இருக்கீங்களோ நீங்க உங்களுடைய பதில்களை கைப்பற்ற தேவன் உங்களுக்காய் கொடுக்கிற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் நிச்சயம் நீங்க இடத்துல பதில பெற முடியும் என இயேசுவானவர் இங்கு சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விசுவாசித்தவர்கள் அதை சேர்த்து பார்த்தாங்களா இல்லீங்களா இயேசுவானவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பினவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தன்னுடைய பதிலை பெற்றார்கள் குணமாக்கலாக விடுதலையாக ஆசுவாதங்களாக ஏன் மறித்தவரும் உயிரோடு இடத்தில் எழுந்து வந்தார் நான் சொல்ல சரியா இல்லீங்களா வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்தவராக இயேசு கொடுத்த வார்த்தை இந்த கீழ்ப்படிந்தவர்கள் அதிசயத்தை பார்த்தாங்க நீங்க யார் உங்க வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துல அதிசயத்தை பார்க்க விரும்புறீங்க தேவன் இன்றும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கான வார்த்தை இந்த இடத்தில் தருகிறார் நீங்கள் அவருடைய பதிலை நீங்கள் அவருடைய வெற்றி அவருடைய பலனை உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது இந்த இடத்துல பெற்றுக் கொள்ள முடியாத குருடன் இடத்தில் இயேசு சொன்னார் என்ன செயல செய்யணும் அவன் போய் செய்தான் பார்வை அடைந்தவனா இந்த இடத்தில் திரும்பினான் மறித்தவனை பார்த்து இயேசு சொன்னார் இந்த இடத்துல எழுந்து வா அவன் எழுந்து இந்த இடத்துல கால் ஒன்றியவனா இந்த இடத்துல வந்தா பேதுரின் இடத்துல சொன்னார் வலையை இந்த இடத்துல போடு அவர் வலையை போட்டார் திரளான மீன்கள் இந்த இடத்துல பிடிக்கப்பட்டது வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது அந்த வார்த்தை நிஜமானது அந்த வார்த்தை பலனை கொண்டு வந்தது இதே விசுவாசத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படிந்த இந்த நபர் எப்படியாக இந்த இடத்துல பதிலை பெற்றார் இந்த நபருடைய குணமாக்கல் எப்படியாக இந்த நடந்தது தேவன் இவர் எப்படியாக இந்த இடத்துல வழி நடத்துகிறார் இந்த சாட்சியை பாருங்கள் இப்பொழுதே எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் வி ராஜேஷ் குமார் என்னுடைய வயது முப்பத்தி ஏழு நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு வருத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கிட்னியில் ஒரு ஸ்டோன் ஒன்று இருந்தது ஒரே ஒரு ஸ்டோனு பேக் பெயினு கால் முழுவதும் வலி என்னால் சரியாக நடக்க முடியாது சரியாக ஒர்க் பண்ண முடியாது இதனால் இரவில் எனக்கு தூக்கம் கூட வர வராது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எட்டு மாதமாக நான் இந்த வழியில் துடிச்சுன்னு இருந்தேன் இரவில் எனக்கு தூக்கம் வராது கால் பயங்கரமாக வலிக்கும் என்னால் குணிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்ய முடியாது நான் ஒரு இடத்துக்கு போனனாலும் ஸ்டெப்ஸில் ஏற முடியாது டக்கு டக்குன்னு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக ஆகிட்டேன் இதனால் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கும் ஆளானேன் எனக்கு வயசான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று வந்தது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் டாக்டர்கிட்டையும் போனேன் நிறைய செக் பண்ணேன் அவங்க மாத்திரை மருந்து இதெல்லாம் கொடுத்துனே தான் இருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு தீர்வே கடைசி ஃபுல்லாக வரவே இல்லை என்னுடைய நண்பர் மூலியமாக யூனிவர்சல் ஆலயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே வந்து அவருடைய மெசேஜை நான் கேட்டு கீழ்படைய ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விசுவாசமாக நான் செயல்பட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் நான் போனேன் ஆனால் வழியானது குறையுது திருப்பி வழி அதிகமாகுது குறையுது தொடர் சங்கிலி ஜபத்தில் நான் கலந்துக்கினேன் உப்பின் பள்ளத்தாக்கத்தில் நான் உப்பின் பள்ளத்தாக்க கடந்து செல்லும்போது என்னுடைய விசுவாசமானது வெற்றிக்குரிய விசுவாசமாக மாறணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜீசஸ் கிட்ட முழு உள்ளத்தோடு நான் ஜபித்தேன் என்னோடய ஜபமானது இன்றைக்கி பரிபூர்ணமான சொஸ்தம் அடைஞ்சு அந்த வழி அந்த வியாதி எதுவுமே இல்லை என்னால் ஸ்பீடாக நடக்க முடியுது எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் குடிஞ்சு இருந்து வேலை செய்ய முடியுது எனக்கு நிம்மதியான ஒரு உறக்கம் கிடைக்கிது இது எல்லாமே ஜீசஸ் தான் வேறு ஒரு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதே நேரத்தில் மருத்துவர் கொடுத்த ஆலோசனையும் நான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதையும் உணர்த்தினார் ஆண்டவர் எனக்கு என்னை போல் நிறைய பேர் உடம்பாலையும் மனசாலையும் பாதிக்கப்பட்டுருக்கலாம் இந்த கிட்னியில் இருக்கிற ஸ்டோன் மாதிரி பேக் பெயினு நடக்க முடியாத இந்த மாதிரி சின்ன இந்த வயசுலையே இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம மைண்ட் டிப்ரெஷன் கூட ஆளாகலாம் நம்மளுக்குள்ள உணர்வுன்றது மாற்றத்தை உண்டாக்கும் நம்ம செய்ய முடிகிற காரியம் கூட சோர்வுத்தனமாக ஆகிடும் இந்த மைண்ட் டிப்ரெஷனால் என்னடா இந்த வயசுலேயே இப்படி ஆகிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு 
அதை காட்டிலும் எனக்கு ஆண்டவர் பண்ண அற்புதம் அற்புதமானது நாளைக்கு உங்களுக்கும் நடக்கணும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது எடுத்துக்காட்டு தான் என்னோடய சாட்சி எனக்கு பண்ண அதிசயத்தை நாளைக்கு உங்களுக்கும் பண்ணுவார்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுக்கு நன்றி நிச்சயமாக இந்த நபர் வார்த்தையை கேட்டார் அதோட நிறுத்தல கீழ்ப்படிந்தார் மக்களை நீங்க பலர் நிகழ்ச்சி இந்த பார்க்கிறவராக சாட்சிகள் இந்த பார்க்கிறவராக தேவனுடைய அதிசயங்களை இந்த இடத்துல பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவராக இருக்கீங்க ஆனா உங்களுடைய தவறு இந்த இடத்துல நீங்க யோசிக்கணும்னா இந்த இடத்துல விரும்புறேன் வார்த்தையை கேட்கிறீர்கள் ஆனா வார்த்தையை கீழ்ப்படுகிறீர்களா தேவன் உங்களுக்கு என்ன செயலை செய்ய சொல்கிறாரோ அந்த செயலை நீங்கள் செய்கிறவராக இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்களா கவனிங்க தெளிவாக நீங்க கேட்பது இந்த இடத்துல முக்கியம் அல்ல நீங்க கேட்பதை செயல்படுத்தும் பொழுது மட்டுமே பல நாளது நீங்க இடத்துல பார்க்கிறீங்க உதாரணத்துக்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களாக உங்களோட நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் தேவனுடைய வல்லமையால் ஆசுரதிக்கப்பட்ட இந்த மாபெரும் தண்ணீர் நீங்க இந்த இடத்துல குடிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தோடு தேவன் அதிசயத்தை செய்ய முடியும் இப்படியாக ஆலயத்திற்கு வந்தவர்கள் தேவன் மீது தன் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினவர்கள் இந்த ஆசுரதிக்கப்பட்ட தண்ணீரை பயன்படுத்தி இவர்களுடைய வாழ்க்கின் மீது தேவன் எப்படியாக இந்த இடத்துல பதில கொடுத்தார் நீங்க இந்த சாட்சிகள் இந்த இடத்துல பார்க்க போறீங்க இந்த மக்கள் எப்படியாக இந்த இடத்துல தன்னுடைய பிரச்சனையை சந்திக்கிறவரா இருந்தாங்க தன்னுடைய பிரச்சனையை ஜெயிக்க தேவன் கொடுத்த வார்த்தையை எப்படியாக இந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொண்டாங்க இந்த வார்த்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இந்த இடத்துல மாற்றிருக்கும் இன்று தேவன் எந்த குணமாக்குதல் எந்த விடுதலை எந்த ஆசுரத்தை இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்க இந்த சாட்சியை நீங்க பாக்குறதுக்கு முன்பாகவே கூட ஒருவேளை நீங்க அதே பிரச்சனையில இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க அதே கடினத்தில் அதே தவிப்பில் அதே வேதனையில இந்த இடத்துல வாழ்கிறவராக இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்க பிரச்சனைக்கு நீங்க அழுதுட்டு இருக்கீங்க நான் சொல்ற சரியா இல்லைங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க இந்த இடத்துல சந்திக்கிற அந்த கடினமான சூழ்நிலை மருத்துவர் இடத்துல இருந்து நீங்க பெற்ற அந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலோ அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கோ நீங்க இந்த இடத்துல சந்திக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் நீங்க கடந்து போகிற அந்த வழிகள் எப்படியாக இந்த இடத்துல இருக்கு ஒருவேளை நீங்க நம்பிக்கை இழந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க சோர்ந்து போயிருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு தேவன் உங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ளாக இந்த இடத்துல கொண்டு வர எனவே ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிற இந்த தொலைபேசி எண்களை நீங்க இப்ப கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் நீங்க தெரியப்படுத்து உங்களுக்கான இலவச ஜபங்கள் ஆலோசனைகள் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றும்படியாக ஏ நீங்க முகவரியை குறித்துக் கொள்ளுங்க நேரடியாக ஆலயத்துக்கு வரவேற்கப்படுறீங்க தேவன் உங்களுக்கு வச்சிருக்கிற ஆசுரத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாத இந்த சாட்சி எப்படியாக நடந்ததோ நீங்களும் அடுத்த சாட்சிகள் அந்த மாறும்படி நிச்சயம் தேவன் உங்களுக்கு என்ன செயல செய்ய விரும்புற இந்த மக்கள் எந்த பிரச்சனை சந்திச்சாங்க தேவன் உங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்கிறார் இந்த சாட்சிகளை கவனிங்களை போதே நல்லது மக்களே நான் சொன்ன இந்த வார்த்தை நான் சொன்ன இந்த வார்த்தை தெளிவா இந்த இடத்துல கவனிங்க தேவன் உங்களுக்காக இந்த இடத்துல கொடுக்கிற வார்த்தையாக நீங்க யார் இந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களோ உங்களுடைய செயல் இந்த இடத்துல செய்ய தயங்காதீங்க ஒருவேளை நீங்க பலருடைய வார்த்தை இந்த இடத்துல கேட்டிருக்கலாம் பலருடைய வார்த்தையை நீங்க கீழ்ப்படிந்தும் இருக்கலாம் அந்த நபர் சொன்னாங்க அங்க போவோம் பிரச்சனை இந்த இடத்துல மாறும் அங்க போ உனக்கான பதில் கிடைக்கும் அந்த நபரை பாரு இந்த இடத்துல உனக்கான தீர்வு கிடைக்கும் நீங்க போனீங்க நீங்க செய்வீங்க 
அது எல்லாமே இன்னொரு மனுஷனிடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல பெற்ற உதவி ஆனா நீங்க இந்த இடத்துல பெறுகிற இந்த வார்த்தை ஒரு மனுஷனுடைய உதவி பெறுவதற்காக இல்லை தேவன் சர்வ வல்லவர் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்துல மாற்ற விருப்பத்தோடு இருக்கிறவர் இவர் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது அந்த மாபெரும் அதிசயமானதை இந்த இடத்துல செய்ய பாஞ்சியானவரா இந்த இடத்துல இருக்கா மக்களே நான் இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட ஒரு மிக தெளிவான கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் எது சிறந்தது உங்க பிரச்சனையை குறித்து நீங்க அழுதுட்டு இருக்க போறீங்களா இல்ல உங்க பிரச்சனையை பத்தி நீங்க பல மக்களிடத்துல பேசி புலம்பிட்டு இருக்க போறீங்களா இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய தலையெழுத்து இதுதான் என்னுடைய விதி இது நான் இப்படியாதான் வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்னு பிரச்சனையோடு அனுசரித்து சகித்து கொண்டு வாழ உங்களை தயார்படுத்திட்டு இருக்கீங்களா நீங்க அப்படியாக செய்கிறவரா இருப்பீங்கன்னா நிச்சயம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது நிறைவேற்றப்படுவது கிடையாது என தேவன் உங்களுக்கு இப்படியான வாழ்க்கை இந்த விரும்பல தேவன் நீங்க இப்படியான அழிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கிறது விரும்பல தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற வாழ்க்கை மிக சிறந்தது அது மிக ஆசுரதிக்கப்பட்டது நீங்க இந்த சாட்சிகள் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது நீங்க கவனிச்சீங்க வியாதியோடு இருந்த நபர் எப்படி அந்த இடத்துல குணமாக்கல பெற்றுக்கொண்டார் நீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க இந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி மக்கள் விசுவாசத்தை தேவனுக்கு வெளிப்படுத்துற பொழுது எப்படியாக அதிசயங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தாங்க நீங்க சந்திக்கிற பிரச்சனை மனுஷரால் கூடாததாய் கூட இருக்கலாம் ஆனா தேவனால் கூடும் என்பதை நீங்க விசுவாசிப்பீனா இங்கு நீங்கள் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய விசுவாசத்தினால் அதி அற்புதமான காரியங்களை இந்த இடத்தை செய்ய நீங்க இந்த சாட்சிகளின் வரிசையில இன்னொரு சாட்சி இந்த இடத்துல பார்க்க நான் இந்த இடத்துல வரவேற்கிறேன் இந்த வாலிபர் தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இந்த இடத்துல தேவனுடைய கருத்தில் ஒப்படைத்தார் தேவன் இவருடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இந்த இடத்துல மாற்றினார் இன்று இந்த வாலிபருடைய வாழ்க்கை எந்த வெற்றிக்குரியதா எந்த ஆசுவாதம் நிறைந்ததாய் எந்த பதில்கள் சாட்சிகள் நிறைந்த வாழ்க்கையா இந்த இடத்துல இருக்கு ஆனா முன்பு இவருடைய வாழ்க்கை ஒருபொழுதும் அப்படியாக இல்லை பல விதமான கடினங்களையும் பிரச்சனைகளையும் கடந்தவராய் அந்த பிரச்சனைகளில் நிறுத்தப்பட்டவராய் இவரும் இவருடைய முழு குடும்பமும் கூட ஒரு அழிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்கிறவராக இருந்தாங்க ஆனா தேவன் இந்த நபருடைய வாழ்க்கையை எப்படியாக இந்த இடத்துல மாற்றினார் இவருடைய வாழ்க்கை மீது தேவன் எப்படியாக அதிசயமானது இந்த செய்தார் இந்த சாட்சியை நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஒப்பிடணும்னு அந்த இடத்துல விரும்புறேன் உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்துல ஒப்பிடுங்க ஒரு தாயாரா இந்த சாட்சியில சொல்லக்கூடிய இந்த தாயாருடைய வாழ்க்கை நீங்க உங்க வாழ்க்கையில் ஒப்பிடுங்க நீங்க யோசிங்க இது உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா நீங்க யார் அப்படியான பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்களோ இந்த குடும்பம் எப்படியாக ஆசுவாதத்தை கண்டதோ நீங்களும் அப்படியான ஆசுவாதத்தை இந்த இடத்துல பெற முடியும் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் அப்படியானதா இந்த இடத்துல மாற்ற விருப்பம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நீங்க இந்த இடத்துல விரும்புறீங்களா தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த மாற்ற முடியும் அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவராக நான் சொல்றது புரியுதா இல்லைங்களா இந்த நபருடைய சாட்சியை கவனமா கவனிங்க உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு இந்த சாட்சி உங்களுக்கும் நடக்க முடியுமான்றத சோதிச்சு பாருங்க இயேசுவின் பெயரால என் பெயர் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் குடிப்பேன் கெட்ட நண்பர்களோடு நான் சுற்றுவேன் இரவு நேரம் கடந்து வெளியே செல்வேன் இரவு நேரம் கடந்து வீட்டுக்கு வருவேன் பெற்றோரை எதிர்த்து நின்றேன் எனக்கு முன்கோபம் அதிகமா இருந்தது என்னுடைய அம்மா ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னா எல்லாமே சொல்லுவேன் சொல்ற எதையுமே நான் கேட்க மாட்டேன் எல்லா நேரம் நான் ரொம்ப கோபமா இருப்பேன் I didn't know that there was a way out. இது எனக்கு தவறாவே தெரியல எனக்கு வந்து இது சகஜமா தான் இருந்தது எனக்குள்ள நான் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் நான் ஆலயத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய மகள் நாலு வருஷமா கடுமையான தலைவலியை கடந்து சென்றா அவ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பிற்பாடும் போறதுக்கு முன்னாடியும் மாத்திரை மருந்து போடுவா அந்த மாத்திரையை பயன்படுத்துறதுனால அவளுக்கு அதிகப்படியான தூக்கமானது வரும் அந்த மாத்திரையை தொடர்ந்து பயன்படுத்தினா ப்ரோக்ராமுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தேன் அதன் மூலமா நான் அவளை ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் எங்க அம்மா கிட்ட வந்து என்னோட யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு வாழ சொல்லி என்ன வரவேற்றாங்க எப்போ அவங்க போகும்போதெல்லாம் என்ன அவங்க கூடவே கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க கூட தான் எல்லா நேரம் ஆலயத்துக்கு போவேன் ஆலயத்துல நடக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கிச்சு ஏன்னா பாஸ்ட் அங்க என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு வந்து முதல்ல புரியல அதனால அதை எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியல நான் ஆலயத்துக்கு வந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு கால் உள்ளேயும் ஒரு கால் வெளியும் வைக்கிறவனா தான் இருந்தேன் இப்படிதான் ரொம்ப காலமா எனக்கு போயிட்டு இருந்தது நான் வந்து முடிவெடுக்க முடியாம தான் இருந்தேன் போதகர் சொல்ற எதுவுமே எனக்கு வந்து புரியாம இருந்தது நான் ஆலயத்துக்குள்ள இருந்தாலும் கூட அவர் சொல்ற வார்த்தை ஒரு காது வழியா வந்து இன்னொரு காது வழியா வெளியே போயிடும் எதையுமே நான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் போதகர் சொல்ற எதையுமே எனக்கு தான் அப்படின்னு நான் எனக்குள்ள அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு போகவே இல்லை ஒரு நேரம் வந்தது 
விசுவாச <laughs> உறுதியாக <laughs> அப்படி தொடர்ந்து நான் ஆலயத்துக்கு வந்துட்டே இருக்கிற சமயம் இனிமேல நான் ஆலயத்துக்குள்ள ஒரு கால் வைக்கிறவனா ஆலயத்துக்கு வெளியில ஒரு கால் வைக்கிறவனா இல்லை இரண்டு கால்களும் ஆலயத்துக்குள்ளாக இருந்தது நான் பீடத்தின் மேல பல சிறப்பு நிகழ்ச்சியை செஞ்சிருக்கேன் பல தொடர் சங்கிலி ஜபங்களை செஞ்சிருக்கேன் தொடங்கின <laughs> வாழ்நாள் <laughs> 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 இந்த எல்லா வெற்றிகளை பார்த்த போது பண ரீதியான வெற்றிகளை பார்த்த போது நான் புரிந்து கொண்டே என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நான் குறைந்து கொண்டே வருவதை அதாவது என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நான் அதிக கவனம் கொடுக்கல என்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேலும் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருவனாக இருக்கக்கூடாது உலக ரீதியான வெற்றிகளுக்கு மட்டும் கவனம் செலுத்தி என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் ரட்சிப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அதுதான் என் வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான ஒன்று எனவே நான் பரிசுத்தாவினுடைய தேடுதல என்னை ஈடுபடுத்தினே அவருக்காக நான் தாக் தாகத்தோடு இருந்தேன் நான் பரிசு தாவி எனவர்கா இஸ்ரேல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன் உபவாசம் இருந்தேன் தானியல் உபவாசத்தில் கலந்து கொண்டேன் இது எல்லாமே நான் செய்தது என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக என்னுடைய பண ரீதியான வாழ்க்கைக்காக அல்ல என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக நான் அதிகமாக ஆலயத்துக்கு வர தொடங்கினேன் அதிகமாக ஆலயத்தினுடைய புத்தகங்கள் படிக்க தொடங்கினேன் அதிகமாக ஜெபிக்க தொடங்கினேன் பைகிள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் புக்ஸ் ஆஃப் சர்ச் நான் பரிசு தாவி எனக்கு அவர் பரிசு தாவியானவருக்காக தாகமாக இருந்தேன் அதிகமாக அவரை தேட ஆரம்பித்தேன் நான் தீர்மானித்தேன் நான் இனி இப்படிப்பட்ட ஒருவனாக இருக்கக்கூடாது அவர் தொடர்ந்து தேடி கொண்டே இருந்த நான் பழைய வாழ்க்கைக்கு செல்ல விரும்பல அவரை இன்னும் தொடர்ந்து நான் தேட தேட என்னை முழுமையா அவருக்கு நான் அர்ப்பணித்தேன் தொடர்ந்து அவரை தேடி கொண்டே இருந்த சமயம் அந்த ஒரு நாள் புதன்கிழமை அன்று மாலை ஏழு மணி கூட்டத்தில் நான் பரிசு தாங்களுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டேன் எனக்குள்ளாக தேவன் இருக்கிறார் இந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்குள்ளாக தேவனுடைய பிரசனத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமா மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு மிக விலை மதிப்பான ஒரு பரிசு நான் எனக்குள்ளாக பெற்றிருக்கிற மேலும் நான் புரிந்து கொண்டேன் நான் இதோட நின்று விடக்கூடாத சுயநலவாதியா நான் இன்னும் அதிகமாக தேவனுக்கு என்ன கொடுக்க தீர்மானிச்சேன் அவர் மக்களுக்கு உதவும்படியா இன்றைக்கு நான் ஆலயத்தில் மக்களுக்கு ஆலோசனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் <laughs> அற்புதங்களும் <laughs>
நல்லது மக்களே இந்த சாட்சிகள் எல்லாவற்றையும் நீ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க நான் இந்த இடத்துல இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன் நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க உங்களை இந்த இடத்துல தயார்படுத்துங்க ஏன் நாளை தினம் கூட நம்முடைய ஆலயத்திற்கு நீங்க இந்த இடத்துல வரவேற்கப்படுறீங்க தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்தில் அதி ஏற்புதமாய் ஆசுரதிக்க பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய ஒன்றாம் தேதி உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்ற முதற் படியானது இந்த இடத்துல எடுத்து வைங்க நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்கன்னா தேவனைய வாழ்க்கை இப்படியானதா இருந்தது போதும் என் வாழ்க்கை இந்த இடத்துல மாறணும் நாளை தினம் நம்முடைய ஆலயத்தில் ஒரு மிக சிறப்பான கூட்டம் இந்த இடத்துல இருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசுரதிக்க தேவனுடைய மிக சிறப்பான வழி நடத்ததலை நீங்க இந்த இடத்துல பெற்றுக் கொள்ள முடியாத நான் இந்த இடத்துல உங்களோடு சேர்ந்து செபிக்கிறதுக்கு உண்பாக நாளை தினம் நம்முடைய கூட்டத்தில் நாம் இந்த இடத்துல பேச போவது எதை குறித்து நித்திய காலத்தை குறித்து நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து நீங்க ரட்சிப்பு குறித்த இந்த இடத்துல யோசனை இல்லாத ஒருவரா இந்த இடத்துல இருப்பீங்கன்னா நித்திய காலம்ன்றது என்ன நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த காலம் தற்காலிகமானது ஏன் அப்படியாக இந்த இடத்துல பேசுகிறோம் இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு சிறு விளக்கத்தை நீங்க இந்த இடத்துல பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இதுதான் வாழ்க்கை இவ்வுலகில் இது வாழ்க்கை நித்திய காலத்தில் சிறந்த ஒப்பீடு இல்லை பூமியில் நம் காலம் பரந்த கடற்கரை நிலத்தில் மணல் துகள் போல் சிறியது அது ஒரு மூச்சு ஒரு மூடு பணி கடந்து போகிற நிழல் இப்படியாகத்தான் இவ்வாழ்வை பரிசுத்த வசனமானது விவரிக்கிறது ஒரு முனையிலிருந்து ஒரு முனைக்கு பிரயாணம் துரிதமான நமது வாழ்க்கை பாதையின் தொடக்கம் நமது வாழ்க்கை பாதையின் முடிவும் எவ்வளவு ஒத்திருக்கிறது என்பதை கவனியுங்கள் வாழ்க்கை நீண்டதாக தோன்றலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை உலகின் மொத்த நேரமும் நம்மிடம் இருப்பதாக தோன்றலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை சிலர் இயற்கை வாழ்க்கை வட்டத்தை முடிக்கிறார்கள் பின்னர் இறந்து விடுகிறார்கள் சிலர் முழு வாழ்க்கை வட்டத்தினுடைய அருகாமில் கூட வருவதில்லை உலகத்திலே அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நாள் என்ன என்று ஒருவருக்கும் தெரியாது வாழ்க்கை என்பது குறுகியது அது உடையக்கூடியது இதே போல்தான் உங்களுடைய சொந்த குடும்ப சங்கிலியில் பெரிய தாத்தாக்களுடைய பெயர்களும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய கொள்ளு தாத்தா உங்களுடைய கொள்ளு தாத்தாவுக்கு தாத்தாக்களுடைய பெயர்கள் எப்படி ஐந்து தலைமுறைகளுக்கு முன்பாக உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தினுடைய காரியங்களுக்கு அவர்கள் பொறுப்பாக இருந்தார் அவர்கள் எதிர்காலத்துக்கு பொறுப்பாக இருந்தார்கள் இதில் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு அங்கம் வகித்தார்கள் இருப்பினும் அவர்கள் இறந்து போன பிற்பாடு காலமானது அவர்கள் எல்லாருடைய நினைவுகளையும் அழித்து விட்டது புகைப்படங்கள் அரிதாய் மாறியது பத்திரங்கள் துளைந்து போயின அவருடைய பெயர்கள் மறக்கப்பட்டு போயின சீக்கிரத்திலே நீங்களும் கூட இறந்து போய் விடுவீர்கள் ஒரு நாள் ஷெல்ஃபில் உள்ள ஒரு பிரேமிலே புகைப்படமாய்தான் நீங்கள் இருப்பீர்கள் அந்த பிற்பாடு கொஞ்ச காலம் கழித்து உங்கள் புகைப்படம் கூட அங்கே இனி இருக்காது நீங்கள் மறுப்பீர்கள் உங்கள் சரீரமானது அடக்கம் பண்ணப்படும் ஆனால் உடலானது வெறும் வெளி கூடு மட்டுமே அது நித்தியமான ஒன்றை தனக்குள் வைத்திருந்தது உண்மையில் உங்களுக்குள் ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது என்பது இல்லை நீங்கள் தான் அந்த ஆத்மா ஆத்மா என்பது நீங்கள் யாரா இருக்கிறீர்களோ அதுதான் இது உங்களுடைய பொருளற்ற சாரம் உங்களுடைய முழுமை இங்கே இப்பொழுது வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை என்று யோசிப்பது பைத்தியகாலத்தனமான ஒன்று தற்போதைய காலத்துக்கு மட்டுமே வாழ்வது முட்டாள்தனமானது நிஜத்தில் இப்போ எல்லாமே கடந்து போய்விடும் நித்திய கால வாழ்க்கை உண்டு தேடக்கூடிய பரலோ தவிர்க்க வேண்டிய நரகம் மெய்யான நீங்கள் இவ்விரண்டு இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் நித்திய காலம் வாழ்வீர்கள் உலகத்தில் கடந்து சென்ற எல்லாமே யாரெல்லாம் அவர்களது ஆத்மாவை குறித்து அனுசரணையாக இல்லையோ அவர்கள் உயிரோடு இருந்த தருணம் 
கூறுகிறார் எல்லாவற்றை நினைவு கூறும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள் அவரான தேர்வுகள் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தது இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட அந்த நாம் அவரை அவர்கள் புறக்கணித்த அந்த நேரம் எவ்வளவு காலம் உலகத்தில் நாம் இன்னும் வாழ வேண்டி இருக்கிறது ஒரு நாள் ஒரு மாதம் அல்லது முப்பது வருடங்கள் நாம் எவ்வளவு காலம் நித்திய காலத்தில் வாழப் போகிறோம் என்று ஒப்பிடும் போது இது மிகவும் பொருட்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல என்றாலும் கூட நீங்கள் இங்கே எடுக்கிற தீர்மானம் தான் உங்கள் நித்திய கால முடிவை தீர்மானிக்கும் இது தவிர்க்கப்பட முடியாது உங்களது ஆத்மாவை இழப்பது மட்டுமே நீங்கள் ஒருபோதும் மீள முடியாது ஒரே பேரழி தேவனுக்கு நேரம் ஏற்படுத்துங்கள் உங்களது உண்மையான எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்காமல் ஒரு நாளை கூட நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டாம் இது குறித்து யோசியுங்கள் வாழ்க்கை குறுகியது நித்திய காலம் நீண்டது இதுதான் நாள் இது நம்முடைய ஆலயத்தில் இருந்து நீங்க பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக கூட இருக்கும் மக்களை உங்க வாழ்க்கை மாற்றிக் கொள்ள முதற்படி இந்த பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி நீங்க இந்த எடுத்து வைக்க தீர்மானத்திடும் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த மாற்றட்டும் இந்த நேரம் நான் உங்களோடு சேர்ந்து இந்த விசுவாசத்தில் தேவன் உங்களை தயார்படுத்தவும் உங்களுக்கான வழிநடத்தலை கொடுக்கும் உங்களோடு சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஜிபிக்க இந்த இடத்துல விரும்புகிறேன் தேவன் தன்னுடைய அதி அற்புதமான பதிலை உங்களுக்கு கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் சாட்சிகளை கேட்டீர்கள் நீங்க அடுத்த சாட்சிகளை அதில் மாற முடியும் எனவே விசுவாசத்தில் ஒன்றிணைந்திருங்கள் இது ஜபத்திற்கான நேரம் ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எங்கள் ஆண்டவராகியானவரே இந்த மக்கள் சாட்சிகளை வெறும் பார்க்கிறவராய் மட்டும் இந்த இடத்தில் இருப்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை ஒருவேளை இந்த மக்களும் கூட யோசிக்கிறார்கள் இந்த மக்களுக்கு நடந்தது எனக்கு நடக்க முடியுமா இந்த நீர் உறுதிப்படுத்தும் இவர்களுடைய வாழ்க்கையும் ஆசுரதிக்க நீர் விருப்பம் உள்ள தேவனாய் இந்த இருக்கிறீர் என்று இந்த மக்கள் யாரெல்லாம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இப்பொழுதே இவர்களுடைய சந்தேகம் குழப்பங்கள் பயங்கள் நீங்கி தெளிந்த சிந்தனை இந்த இடத்தில் பெறட்டும் அதன் நிமித்தம் இவர்கள் எடுத்து வைக்க போகிற படி உம்முடைய ராஜ்யத்தை நோக்கி உம்முடைய வல்லமைக்கான பதிலை பார்க்க தன்னுடைய வாழ்க்கை மீது இந்த தேனி நீர் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை கைப்பற்ற இவர்கள் எடுத்து வைக்கிற படிகளாக இந்த இருக்கட்டும் இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா விதமான கவலைகள் பயங்கள் சந்தேகங்கள் பதட்டங்கள் குழப்பங்கள் நீக்கி இந்த இவரை ஆசுரதிப்பீராக பலகீன இருந்தத்தில் பலப்படுத்தப்படட்டும் சோகமா இருக்கிறவர்கள் இந்த சந்தோஷத்தை காணட்டும் வலியில் வேதனையில் இருந்தத்தில் இருக்கிறவர்கள் இந்த உம்முடைய பதில்களை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் இந்த மக்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை மீது நீர் வைத்திருக்கிறோமுடைய திட்டம் நிஜமாக்க இந்த நான் கேட்கிறேன் இணைசுவையும் தேவாவியானவரே இந்த சாட்சிகளை இந்த இடத்தில் பார்த்த இந்த மக்கள் இவர்கள் இந்த இடத்துல இந்த பதிலை பெற முடியுமா என்கிற யோசனை இந்த இடத்தில் இருந்தால் இந்த யோசனையை பயன்படுத்தும் இவர்களும் இந்த சாட்சிகளை இந்த இடத்தில் கைப்பற்ற முடியும் என்று இந்த குடும்பத்தையும் விசுவாசத்தோடு நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்கள் இளம் நபர்கள் எந்தேனும் வயதானவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த இடத்தில் யாராயிருப்பினும் ஒவ்வொருவரை ஆசுரதிக்கிறேன் உங்களுடைய விடுதலை குணமாக்கல் ஆசுராதத்தை இந்த சாட்சிகளாய் இவர்களும் கைப்பற்ற இவர்களது வாழ்க்கையும் கருத்துல படைக்கிறேன் பிதாவின் பெயராலும் குமாரனின் பெயராலும் பரிசுத்தாவின் பெயராலும் நன்றி ஆண்டவராக இயேசுவை அமை நீங்க இந்த விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டவராக இருக்கினா தேவன் அதி அற்புதமானதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும் நாளை ஒன்றாம் தேதி நானும் ஆலயத்தில் கூட உங்களை சந்திப்பட்டு இயேசுவின் பெயராலை படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி